সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন মানচিত্র অনুষ্ঠানে নিবেদন করছে লিটল টাটা আপনাদের সাথে আছি আমি মজুমদার জুয়েল প্রতিদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এই আয়োজন নিয়ে আমরা থাকি আপনাদের সাথে চেষ্টা করি সারা দেশের নানা সংকট সম্ভাবনা কথা জানাবার আমরা সরাসরি কথা বলি আঞ্চলিক থেকে জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জনপ্রতিনিধি প্রশাসন থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে তুলে ধরি নানা শ্রেণী পেশার সাধারণ মানুষের কথা তুলে আনবো আপনার সমস্যা এবং সুযোগের কথা বলা হয় এখন বিশ্ব চলছে সমতায় উঁচু নিচু জাত পাত ভেদ ভেদাভেদ সে অর্থে নেই সবাই সব মানুষকে সমানভাবে দেখে এবং মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করে কথাটা কি আদৌ সত্যি নাকি দৃশ্যটা একেবারে উল্টো দলিত শ্রেণীর মানুষকে কি সত্যি উঁচু শ্রেণী মানুষ মর্যাদা দিতে পারে বা পারছে একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই জাতপাতের দূরত্ব এখনো কিভাবে থেকে যায় সমাজে সেটি এক বড় প্রশ্ন এমন এক পরিস্থিতিতে মানুষের মর্যাদা বাস্তবায়নে আজ পালিত হচ্ছে বিশ্ব মর্যাদা দিবস আজ মানচিত্রে আমাদের আলোচনার বিষয়ে প্রাপ্য মর্যাদা আদায় সংগ্রাম কেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক অভিজিৎ রায় আমরা অভিজিৎ রায়ের কাছে অভিজিৎ রায় আপনাকে স্বাগত জানাই আজকের মানচিত্র অনুষ্ঠানে এই যে জাত পাত ভেদ ভেদাভেদ এই দূরত্বগুলো আসলে কবে নাগাদ ঘটবে আমাদের সমাজ থেকে কবে নাগাদ আসলে যাবে এই জাত পাতের দূরত্ব খুব সময় উপযোগী একটা প্রশ্ন এই জাতপাতের সূত্রপাত যদি আমরা দেখি যে এর সূত্রপাত কিন্তু আসলে বৈদিক যুগেই এবং যার সর্বশেষ সংস্করণ আসলে হচ্ছে যে ব্রিটিশ যে শাসন ব্যবস্থা সেই কলোনিয়াল ব্যবস্থার ভেতর দিয়েই হচ্ছে যে এর সর্বশেষ যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ যে দলিত সম্প্রদায় সেই সম্প্রদায়ের বিষয়টি আসলে চলে আসে তো একটি ভাবাদর্শের যেটি আসলে বৈদিক যুগে যার আসলে জন্ম সেই ভাবাদর্শ আসলে খুব এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সর্বশেষ যেহেতু ব্রিটিশ শাসন আমল সেই ভাবাদর্শের আদালতে যে আমাদের যে সামাজিকীকরণ যে ব্যবস্থা এটি আসলে যে খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে যে নির্মূল হবে সেই বিষয়টি আসলে এই মুহূর্তে কামনা করা আসলে খুবই কঠিন একটা ব্যাপার তো এই দূরত্ব কিন্তু আগের চাইতে আমি মনে করি যে কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে বিশেষত বাংলাদেশের কনটেক্সটে এবং ভারতবর্ষের কনটেক্সটে যে বর্ণপ্রথা সেই বর্ণপ্রথা কিন্তু অনেকাংশেই বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষ কিন্তু বিলুপ্ত হয়েছে বা কিছু অংশ এখন পর্যন্ত সেটা রয়ে গেছে তবে এটি সময়ের পরিক্রমায় আমাদের যে সভ্যতার বিকাশের ধারায় হয়তো বা এটি একটি পরিবর্তন আসবে যার জন্য আসলে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আন্দোলন এবং এক ধরনের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি যে আমি যদি একটা একদম মানে পার্টিকুলার হরিজন সম্প্রদায়কে নিয়ে বলি আমার গায়বান্ধার একটি প্রতিবেদন বা কিছু ছেলে মেয়ের কথা শুনছিলাম তাদেরকে স্কুলে একসঙ্গে বসতে দেয়া হয় না যারা একদম বাচ্চা একদম ক্লাস ওয়ান টুতে পড়ে সেই বাচ্চাগুলোর মধ্যেও পর্যন্ত এই জাত প্রাতের প্রথাটা যদি ঢুকে যায় যারা হরিজন সম্প্রদায় থেকে গেছে এবং যারা উঁচু শ্রেণী বা আমাদের এলিট শ্রেণী বলি তাদের মধ্যে যারা শিক্ষক আছেন তারা তো সেটা বোঝাতে পারেন পরিবার থেকে বোঝাতে পারেন সেখান থেকে যদি তৈরি না হয় একটা ছেলে মেয়ে যদি একদম সেই ছোটোবেলা থেকেই এদেরকে হরিজনকে হরিজন আমরা একটু আলাদা তাদের কাছাকাছি যাওয়া যাবে না সেটি যদি থাকে সেখান থেকে আসলে স্কুল থেকে শুরু করে সব জায়গাতেই তো এটা চালু করতে হবে আপনি কি মনে করেন হ্যাঁ সেটা কিন্তু একদম মানে একটা বাস্তবতাই সেই ছেলে মেয়েরা যেটি যে বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছে শুধুমাত্র হরিজন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য না আমরা সারা বাংলাদেশের যে আদিবাসী সম্প্রদায় আছে তাদের ক্ষেত্রেও একই জিনিস আসলে প্রযোজ্য যেভাবে হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য এই ক্ষেত্রে কিন্তু সিভিল সোসাইটি আমাদের মতন অ্যাকাডেমিশিয়ান বা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো যে দাবিটি বরাবরই আসলে করে আসছে যে আমাদের যে প্রাথমিক যে শিক্ষা একটা ব্যবস্থাটি আছে মাধ্যমিক যে শিক্ষা ব্যবস্থাটি আছে তার ভেতরে আসলে এই যে জাতপাতের যে বৈষম্য এবং যে সামাজিক সংহতি নৈতিক শিক্ষা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষা অর্থাৎ মোরাল এডুকেশন এবং এই সোশ্যাল হারমোনি এবং সোশ্যাল সলিডারিটির যে ধারণাগুলো এই ধারণাগুলো কিন্তু আসলে সিলেবাসে সংযোগ করায় এখনে 
মানে অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তো বর্তমানে যে কারিকুলামটি বা যে সিলেবাসটি প্রচলিত আছে তার ভেতরে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশের যে আদিবাসী সম্প্রদায় আছে তাদের সম্পর্কে কিছু বিষয় এই টেক্সট বইগুলোতে উঠে এসেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত পার্টিকুলারলি হরিজন সম্প্রদায় যাদেরকে আমরা দলিত হিসেবে চিহ্নিত করছি এই মুহূর্তে তাদের বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো ধরনের ধারণা দেবা বা এই যে আমরা যে এই যে তাদের যে সাংস্কৃতিক যে বৈচিত্র্য এটাকে বৈচিত্র্য হিসেবে উপস্থাপন না করে আমরা সামাজিক অন্যতা অর্থাৎ আদার কালচার বা আদার নেস তৈরি করছি এই আদার নেসের ধারণাটা আসলে যে যারা টেক্সট বুক যারা প্রণেতা তাদেরকে আসলে এই বিষয়গুলোকে আসলে কনসিডারেশনে রাখতে হবে বিকজ এডুকেশন হচ্ছে অন্যতম একটি মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে আসলে সংস্কৃতিকে আমরা সঞ্চালন করতে পারি এবং সেই ব্যবস্থাটির ভিতরে যদি আমরা এই বিষয়গুলোকে ইনসার্ট না করতে পারি সংযুক্ত না করতে পারি তাহলে পরে এই বৈষম্যমূলক আচরণ কিন্তু আমাদের ভিতরে থেকেই যাবে এবং এই বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং এর দায়ভার রাষ্ট্রকে আসলে নিতে হবে এবং এর যে প্রয়োজনীয় যে ব্যবস্থা সেটি আসলে রাষ্ট্রকে আসলে ব্যবস্থা করতে হবে বলে আমি মনে করি জি এর প্রসঙ্গে যদি আমি আসি ভারতবর্ষ যেহেতু আমরা সবাই একসঙ্গে ছিলাম বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান এই অঞ্চলের যে ভারতবর্ষ যদি বলি এবং একটা সময়ে দলিত তো একজন নেতা একজন ডক্টরেট একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষিত মানুষ ডক্টর আম্বেদকর তার হাতে কিন্তু ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছে এবং তার মৃত্যু দিবসটিকেই মর্যাদা দিবস হিসেবে পালিত হয় কিন্তু তিনি সংবিধান প্রণেতাদের সংবিধান প্রণয়ন করতে গিয়ে অনেক নিয়ম নীতি সেখানে দলিতদের পক্ষে রেখে গেছেন তার মাধ্যমে আমরা দেখি যে ভারতে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত হচ্ছে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু সার্বিকভাবে কি এই দলিতরা সমমর্যাদা পেয়েছে আপনি কি কি দেখতে পান সার্বিকভাবে কিন্তু এই মর্যাদা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি সেটি ভারতবর্ষের কনটেক্সটে ভারতবর্ষের যে কনটেক্সট আর বাংলাদেশের কনটেক্সটে কিন্তু সম্পূর্ণই মানে একটু আলাদা করে আলাদা করে আসলে দেখতে হবে যদিও এই দলিত বা বর্ণপ্রথার কনটেক্সটে এই আমাদের যে ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের ভিতরে তেমন তফাত নেই কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের যে যে চরিত্র সেই চরিত্রটিকে আমাদেরকে বিশ্লেষণ করতে হবে যে উপনিবেশিকতার আদলে আদল আদল থেকে বা উপনিবেশিক যে ধারণা সেই ধারণার থেকে ভারত যেভাবে মুক্ত হতে পেরেছে বা যে মুক্ত হওয়ার যে চেষ্টাটি অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ সেই মানে সেই ধারাবাহিকতাটা কি তারা চলমান রেখেছে কিনা বা এই উপনিবেশিক যে ভাবাদর্শ বা যে মানসিকতা সেই মানসিকতার থেকে আমাদের রাষ্ট্র এবং আমাদের নাগরিক সমাজ কতটুকু মুক্তি হতে মুক্ত হতে পেরেছে সেই বিষয়টি কিন্তু আমাদের আসলে একটি ভাববার বিষয় যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই বিষয়টিকে আমরা চিন্তার ভেতরে না নিয়ে আসতে পারবো এবং তার প্রতিফলন যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ভিতরে বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিতরে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই আপনার সর্ব সর্বজন সাধারণ অর্থাৎ অ্যাজ এ হোল হরিজন সম্প্রদায়ের যে অধিকার সেটি নিশ্চিত করা কিন্তু সম্ভব হবে না বা এখন পর্যন্ত হয়নি বলে আমি মনে করি জি অভিজিৎ রায় আপনি থাকবেন আমাদের সঙ্গে আমরা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি আবারও আপনার কাছে এই আলোচনা দর্শক আপনারা থাকবেন আমাদের সঙ্গে ফিরলাম মানচিত্রে নিবেদন করছে নিটল টাটা মানচিত্রে আজ আমাদের আলোচনার বিষয় প্রাপ্য মর্যাদা আদায় সংগ্রাম কেন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক অভিজিৎ রায় এই মুহূর্তে যুক্ত হচ্ছেন গাইবান্ধা হরিজন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বাঁশফোর এ পর্যায়ে রাজেশ বাঁশফোরের কাছ থেকে বক্তব্য নিয়ে তারপর আবারও অভিজিৎ রায়ের কাছে যাব জনাব রাজেশ নিশ্চয়ই আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনার কাছ থেকে জানতে চাওয়া এই যে হরিজন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে আপনার কাছে যদি জানতে চাই আপনারা যেটি আমরা দেখি যে আপনাদের এই সিটি কর্পোরেশন বলি পৌরসভা বলি বা বিভিন্ন জায়গায় বলি সেখানে পরিচ্ছন্নতা কর্মী ছাড়া আসলে আপনাদের জন্য কোনো কাজ 
নেই কাজ পাওয়া যায় না কিন্তু পাশাপাশি এও কি নয় যে আপনারা কি একেবারে পড়াশোনা করেন না বলেই ভালো জায়গায় চাকরি করতে পারেন না এরকম কোনো ঘটনা কি ঘটে কোথাও কিন্তু লেখা নেই যে দলিত শ্রেণীর কাউকে ভালো চাকরি দেয়া যাবে না ভালো চাকরি দেয়া হবে না সেরকম কোনো নিয়ম কিন্তু নেই তাহলে পড়াশোনার জায়গাটায় আপনারা এগিয়ে আসেন না কেন সমস্যাটা আসলে কোথায় সমস্যাটা সর্বপ্রথম আমি ধন্যবাদ জানাই ডিবিসি চ্যানেলকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এই প্রান্তিক হরিজন জনগোষ্ঠীর কথাটাকে তুলে নিয়ে আসার জন্য এখন আমাদের সমাজ আমাদের সমাজ শিক্ষিত হচ্ছে তারা প্রতিনিয়ত অনেকেই লেখাপড়া করছে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন ভালো ভালো পোস্টে আছেন কিন্তু তাদেরকে যে সেই জায়গাটা নিতে সেই চেয়ারটা ভালো লেখাপড়া করে শিক্ষিত হয়ে একটা চেয়ার পেতে হলে তাদেরকে সংগ্রাম করেও চেয়ার পেতে হয় মূল সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের সামাজিক গোটা বাংলাদেশের চিত্রটা একটু ভিন্ন রকম মহান মুক্তিযুদ্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের হরিজনরা অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত রংপুর বিভাগ সমস্ত রংপুর বিভাগ রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগের কয়েকটি জেলা হরিজন জনগোষ্ঠী এখনো চরম অস্পৃশ্যতা শিকার তাদেরকে হোটেল রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না তাদের প্রবেশ এবং খাবারের অধিকার টুকু নেই তো তারা আলাদা কোনো ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা অন্য পেশায় তারা নিয়োজিত হতে পারে না এই অস্পৃশ্যতার কারণে তো সামাজিক যে একটা বৈষম্য এই বৈষম্যের কারণে তারা শিক্ষিত হয়েও ঘুরে ফিরে সেই ঝাড়ুদারি পেশা কিংবা হচ্ছে তথাকথিত নিচু পেশার সঙ্গে জড়িত হতে হতে হয় বাধ্য হয়ে আমাদের সমাজে অনেকে শিক্ষিত হয়ে এসেছেন অনেক উদাহরণ এরকম অনেক আছে কিছু জনাব রাজেশ আপনি বলতে পারেন আপনার কথা শেষটা হলে আপনি বলেন শেষ করুন এরকম উদাহরণ আছে আমাদের জি রাজেশ আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আবার আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করব অভিজিৎ রায় আপনি নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন যেটি আসলে রাজেশ বললেন যে সমাজ তাদেরকে সামনে এগোতে দেয় না সমাজের নানা ধরনের চোখরাঙানির কারণে আসলে তারা সামনে এগোতে সাহস করেন না সামনে এগিয়ে যানও না অনেক ক্ষেত্রে ঝরে পড়েন এই সমাজের চোখরাঙানি ঠেকানোর জন্য কিন্তু রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে রাষ্ট্রকে এখানে উদাসীন রাষ্ট্র উদাসীন এটির একটু হয়তো যে রাষ্ট্র যে একেবারেই উদাসীন সেটি আসলে এই মুহূর্তে আমি বলতে পারি না কারণ দেখেন যে দুই হাজার সতেরো সালেই খুব সম্ভবত যে অ্যান্টি ডিসক্রিমিনেশন অ্যাক্ট যেটি এখন ড্রাফট অবস্থায় খুব সম্ভবত রয়েছে এটি যদি আপনার হচ্ছে যে সংসদে জাতীয় সংসদে বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্র যদি ভূমিকা পালন করতে পারে এছাড়া যদি আমরা এই মুহূর্তে যদি দেখি যে বিশেষত যে হরিজন সম্প্রদায়ের যে ট্রেডিশনাল যে অকুপেশন সেই ট্রেডিশনাল অকুপেশনের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী উনি যে ঘোষণাটি করেছেন সেটির ক্ষেত্রে যে আশি পার্সেন্ট একটি কোটা ওনাদের জন্য বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে কারণ যে এই ট্রেডিশনাল অকুপেশনেও আসলে যারা অভ্যস্ত না তাদেরকেও আসলে যুক্ত হওয়ার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল সেই বিষয়টিকে আসলে স্টপ করার জন্য রাষ্ট্র কিন্তু একটি ব্যবস্থা কিন্তু গ্রহণ করেছে একটি রাষ্ট্র আসলে আমি মনে করি যে জাতিগত সত্তার যে ভিত্তি বা জাতিগত সত্তার প্রশ্নে সবসময়ই আসলে 
পক্ষপাতহীন আচরণ করে না এটি ইতিহাস আসলে ওই ধরনের কোনো সাক্ষ্য দেয় না তাহলে পরে রাষ্ট্র এদেরকে এই দলিত শ্রেণীকে রক্ষা করার জন্য যেভাবে এই মুহূর্তে আমরা কিছু ভূমিকা দেখছি আবার ঐতিহাসিক পরিক্রমায় কিন্তু রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতাতেই আপনার দলিত শ্রেণীকে আলাদা হিসেবে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হয়েছে সুতরাং আমি বলবো না যে রাষ্ট্র একেবারেই আসলে নীরব কারণ রাষ্ট্র কিন্তু সাংবিধানিকভাবে এখানে সকল নাগরিকের অধিকার সমান এবং মানবাধিকার বিষয়ে যে সমস্ত সনদগুলো আন্তর্জাতিকভাবে রাষ্ট্র আসলে স্বাক্ষর করে আসে সেই স্বাক্ষর করার ভিতর দিয়ে কিন্তু রাষ্ট্র এটি জানান দেয় যে নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে তারা সকলকে আসলে ইকুয়াল রাইটস দিতে বাধ্য বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এখন যে বিষয়টি সেটি আসলে ফাংশন করছে কি না ফাংশন করছে কি না আমি কয়েকদিন আগে এই বিষয়ের দলিত শ্রেণীর একটি গোল টেবিল বৈঠকের যে আলোচনা তার সারসংক্ষেপে আমি দেখেছি যে আপনার যে সোশ্যাল সিকিউরিটি যে ফান্ড এই ফান্ডটি কিন্তু এই মুহূর্তে সরকার কর্তৃক কিন্তু বাস্তবায়ন হচ্ছে এখন বিষয়টি হচ্ছে যে এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি কতটুকু সুষমভাবে হচ্ছে সেটি আসলে প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার সেইখানে রাষ্ট্রের একটা ভূমিকা থাকতে পারে একটা প্রত্যক্ষ মনিটরিং সেই জায়গায় থাকতে পারে আবার রাষ্ট্র দলিত শ্রেণী জন্য যে সমস্ত উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো হাতে নিচ্ছে যে ধরনের আর্থিক বরাদ্দগুলো দিচ্ছে আমাদের আপনার এই গণমাধ্যম থেকেই কিন্তু আমরা জানতে পারছি যে মানে সঠিক মনিটরিংয়ের অভাবে এই আর্থিক বরাদ্দগুলো কিভাবে খরচ হবে সেই নির্দেশনা কিন্তু রাষ্ট্র দিতে পারছে না যার কারণে এই হরিজন সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কার্যক্রম কিন্তু প্রতিবন্ধকতা শিকার হচ্ছে তাহলে পরে রাষ্ট্রের ভূমিকাটাকে এইখানে আসলে দ্বৈতভাবে আমাদেরকে দেখতে হবে আর যে বিষয়টি আমাদের সবচাইতে ভাবার যে বিষয়টি সেটি আমি মনে করি যে আমাদের যে একদম ছোট থেকে এই যে আপনি আমাদের যে ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হলেন উনি যে বিষয়টি বললেন যে আমাদের যে সামাজিক যে ব্যারিয়ারগুলো প্রতিবন্ধকতাগুলো সেই প্রতিবন্ধকতাগুলো কিন্তু আজকের বিষয় না এগুলি দীর্ঘ একটি সাংস্কৃতিক পরিক্রমায় সাংস্কৃতিক ব্যবচ্ছেদের ভিতর দিয়ে এই বিষয়গুলো কিন্তু নির্মিত হয়েছে এবং আমাদের যে চাইল্ডের যে শিশুদের যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়ায় কিন্তু এই দলিত শ্রেণীকে আমাদেরকে উপস্থাপন করেছি বা মানুষের সামনে পরিবেশন করেছি অন্য হিসেবে আদার হিসেবে সেটা ওনারা যে বাংলাদেশের সব বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির একটি অংশ সেই হিসেবে কিন্তু আমরা তাদেরকে উপস্থাপন করিনি সেই আমি সেই বিষয়টিকে আমি তাগিদ দিব যে শিশুর যে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় এই শ্রেণীর পেশাগত বৈচিত্র্য সাংস্কৃতিক যে বৈচিত্র্য এবং স্বতন্ত্র যে আইডেন্টিটি সেই আইডেন্টিটিটাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন উপস্থাপন শুধু আদার বলে উপস্থাপন না করা জি অভিজিৎ রায় বুঝতে পেরেছি আপনার কাছে আমি রাজেশের কাছে আবার যাবো জনাব রায় রাজেশ যেটি অভিজিৎ রায় বললেন যে আপনাদের জন্য বরাদ্দ আছে সরকারের আলাদা কোটাও আছে কিন্তু সেগুলো সমন্বয়ের অভাব বা ঠিক মতো পরিকল্পনা অভাবের কারণে আপনাদের হাত পর্যন্ত সেটা পৌঁছে না সেই সংগঠনের চিন্তি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আপনি কাজ করেন আপনারা সরকারের সঙ্গে প্রশাসনের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে কথা বলার কোনো সুযোগ পেয়েছেন কিনা অবশ্যই আমরা প্রশাসনিক সকল স্তরে এবং জনপ্রতিনিধির সকল স্তরে আমরা আমাদের সমস্যা এবং আমাদের দাবি আমাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে আমরা প্রতিনিয়ত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি কিন্তু মানে ফল হিসেবে শুধু কিছু সামান্য কিছু দুই একটি বয়স্ক ভাতা শিক্ষা ভাতা থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত বরাদ্দ দিয়ে এবং আশ্বাস শুধু আশ্বাসটুকু আমাদের মেলে কিন্তু এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে জোর পদক্ষেপ কোন স্থানীয় প্রশাসন ডিসি মহোদয় থেকে শুরু করে উপজেলা কেন্দ্রিক কোন প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধি কেউই এই অস্পৃশ্যতা নামক যে জঘন্য বৈষম্য প্রদর্শিত হয় হরিজন এবং রবিদার জনগোষ্ঠীর প্রতি এই জনগোষ্ঠীর প্রতি এই বৈষম্য পরিদর্শনের বিরুদ্ধে কোন ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না আজ পর্যন্ত আমরা প্রতিনিয়ত সফল স্তরে যোগাযোগ করি এবং যোগাযোগ করে প্রশাসন থেকে শুধু আশ্বাসই পাই জি কার্যকর কোন ব্যবস্থা আপনারা পান না রাজেশ 
বাসফোর আপনাকে ধন্যবাদ আপনার এবং অভিজিত রায় আপনাকেও ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য বা আপনাদের দুজনের মাধ্যমে যে আসলে মূল কথাটা যে বেরিয়ে আসলো যে উদ্যোগ আছে উদ্যোগ যে নেই তা না সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ আছে বিভিন্ন উদ্যোগ আছে কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সমাজ সমাজ ব্যবস্থায় সমমর্যাদা পাওয়ার জন্য হরিজন বলি রবিদাস বলি যে কোনো ধরনের নিচু শ্রেণীর মানুষকেই বলি না কেন উঁচু নিচু জাতপাতটা ভুলে গিয়ে যাতে সবাই সমানভাবে সামনের দিকে এগোতে পারে সেই প্রচারণাটা আসলে রাষ্ট্রের করতে হবে আপনাদের দুজনকে আজকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামীকাল অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ভিন্ন অঞ্চলের অতিথিদের নিয়ে হাজির হব থাকুন টিভিসি নিউজের সঙ্গেই